21 जून 2023 से लेकर 26 ऑफ नवंबर 2023 तक जुपिटर भरिनी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे अब क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेशन मोशन पर भी जाएंगे तो 27 ऑफ नवंबर 2023 में जुपिटर अश्विनी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे बट अगेन 3 फरवरी 2024 से लेकर 16 ऑफ अप्रैल 2024 तक जुपिटर फिर से भरिनी नक्षत्र में रहेंगे एंड आफ्टर दैट जुपिटर कृतिका नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट छः महीने के लिए जुपिटर भरिनी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे अब एक चीज देखिए भरिनी नक्षत्र का जो ग्रह रूलर है वो है वीनस यानी शुक्राचार्य जुपिटर यानी देव गुरु बृहस्पति एंड दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक दूसरे के शत्रु है अब जो देवता भरिनी नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है वो है यमराज एंड ये जो भरिनी नक्षत्र है वो एरीज साइन के अंदर फॉल करता है तो इसी के वजह से जुपिटर इस वक्त डायरेक्टली वीनस मार्स एंड क्योंकि जुपिटर के साथ ऑलरेडी राहु कंजंग थे तो राहु का भी एनर्जी इस ट्रांजिट के साथ कनेक्टेड होगा अब सैटर्न का भी थर्ड एस्पेक्ट क्योंकि एरी साइन पर है तो इसके वजह से सैटर्न का भी एनर्जी इस ट्रांजिट के अंदर एडेड होगा तो इसी के वजह से काफी सारे डिफरेंट और पॉजिटिव नेगेटिव एंड अजीबो गरीब रिजल्ट इस भड़िनी नक्षत्र में जुपिटर ट्रांजिट के वजह से क्रिएट होने वाला है तो इसी के वजह से मैं आप सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस वीडियो को एकदम एंड तक आप लोग पूरा देखिए क्योंकि मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना है एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ये जो यहाँ पर मैं जो भी प्रडिक्शन के बारे में बताऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर भरिनी नक्षत्र में ट्रांजिट होने के वजह से और जो भी मैंने सरकमस्टेंस के बारे में अब तक मैंने कहा तो उन सभी एस्पेक्ट को अगर आप लोग जोड़ो तो इस ट्रांजिट से क्या क्या जनरल बेसिस पे क्या क्या एनर्जी या फिर इवेंट निकल के आ सकते हैं उन चीजों के बारे में बताऊंगी अब आप लोगों के हॉरोस्कोप के हिसाब से और अभी आप लोगों का करेंट महादशा लॉर्ड अंतरदशा लॉर्ड पर्यंतर दशा लॉर्ड किस टाइप के रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करके इनमें से काफी कुछ चीजें आप लोगों के लाइफ में होंगे और कुछ कुछ चीजें आप लोगों के लाइफ में नहीं होंगे अब आप सभी लग्न वालों के लिए भी मैं इंडिविजुअल प्रेडिक्शन वीडियो बनाऊंगी तो ओके तो चलिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नया व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं देखिए भरिनी नक्षत्र के साथ अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ लव रिलेशनशिप कनेक्टेड है क्यों क्योंकि एज पर मिथोलॉजिकल स्टोरी यमराज को किसी एक सर्टेन सिचुएशन में फोर्स किया गया था कि वो अपनी ही बहन यमुना से वो विवाह कर ले तो इसी के वजह से एक अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ लव कनेक्शन इस भरिनी नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है ऑलरेडी वीनस भी क्योंकि भरिनी नक्षत्र के ग्रह रूलर है तो वीनस भी लव रोमांस एंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वहीं पर जुपिटर मेंटोर गुरु टीचर ऐसे ही लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए ये सबके साथ नहीं होगा बट अगर आप लोगों में से कोई सिंगल हो या फिर किसी के भी हॉरोस्कोप में कोई अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ लव रिलेशनशिप होगा ऐसा कोई इंडिकेशन है तो डेफिनेटली इस वक्त क्या हो सकता है कि आप लोग अपने ही गुरु अपने ही टीचर अपने ही मेंटोर की तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे एंड उनके प्रति आपका एक क्रश मन में आएगा और आप लोग उनको रोमांटिकली अप्रोच करेंगे तो क्योंकि इस वक्त केतु लिब्रा साइन पर है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप जो ये सब चीजें करेंगे वो एक्सपोज हो जाएंगे और उसके वजह से आपको क्रिटिसाइज होना पड़ेगा बहुत ज्यादा तो आप लोगों को संभाल के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है अब क्योंकि भरिनी नक्षत्र के साथ यमराज कनेक्टेड है जो कि डेथ एंड रिबर्थ सिनेरियो को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर जुपिटर एंड राहु दोनों का ही नाइन्थ एस्पेक्ट सैजिटेरियस साइन पर है जो कि पिलग्रीम एच एंड लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके मन में आ सकता है कि आप लोग किसी समाधि स्थल में जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा सेक्रेट है कोई बहुत बड़ा कोई महात्मा का समाधि दिया गया है ऐसे किसी प्लेस में आप लोग जाना चाहेंगे या फिर देवी काली और माँ दुर्गा 
के साथ भी ये नक्षत्र बहुत ज्यादा कनेक्टेड है तो अगर आप लोग माँ काली या फिर माँ दुर्गा के कोई मंदिर में जाएंगे उनको पूजा करेंगे और न तो उनके साथ कनेक्टेड है कोई ऐसा कोई सेक्रेट लाइक शक्ति पीठ में आप लोग जाएंगे तो डेफिनेटली इस वक्त आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगा अगर इस वक्त आप लोग अपने एनसेस्टर के लिए कोई पूजा करवाएंगे या फिर उनको याद करेंगे अगर मान लो कि किसी को समाधिस्त किया गया है या फिर उनके जो ग्रेवियार्ड है अगर वहां पर आप लोग जाएंगे कुछ टाइम उनके पास जाके आप लोग प्रेयर करेंगे अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिकली अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो अगर आप उनको बताएंगे कि आप वो आपको हेल्प करें तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग उनके तरफ से भी मिलेगा और नहीं तो आप लोग पूजा कर सकते हो तो उससे भी काफी अच्छा ब्लेसिंग इस वक्त आपको मिल सकता है ऑल्सो क्योंकि इस नक्षत्र के साथ जैसे मैंने कहा कि डेथ एंड रिबर्थ सीनारियो कनेक्टेड है एंड इस वक्त अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जुपिटर राहु एंड क्योंकि सैटन भी इस वक्त रेट्रोगेट कंडीशन पे है ठीक है एंड एक्वेरियस साइन पर है तो सैटन का इन तीनों प्लैनेट का जो मिला जुला एस्पेक्ट है वो इस वक्त लियो साइन पर है जो नेचुरली एडुकेशन को रिप्रेजेंट करता है अब लियो साइन जो वेदांतिक मंत्र होता है या फिर स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स होता है रिलीजियन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है ऐसे टाइप के एडुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है तो आप लोग ऐसे टाइप के किताब और नॉलेज की तरफ बहुत ज्यादा आप लोग अट्रैक्टेड होंगे तो अगर आप लोग नेचुरली अपने रिलीजन के साथ कनेक्टेड कोई स्क्रिप्चर के बारे में आप लोग जानना चाहते हो या फिर स्पेसिफिकली आप लोग डेथ एंड रिबर्थ के बारे में रिसर्च करना चाहते हो जानना चाहते हो लाइफ आफ्टर डेथ ऐसे टाइप की किताबें आप लोग पढ़ना चाहते हो तो ये टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है आप लोग आप लोगों का मन होगा ऐसे टाइप के एडुकेशन की तरफ बट यहाँ पर आपके एडुकेशन में सडन अप्स एंड डाउन सडन कोई लास्ट मिनट इशू भी आ सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा करना है आपको कोई असाइनमेंट जमा करना है एंड आप लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म कर ही लिया है कुछ चीजें आप लोगों ने रख दिया है कि आप लोग शायद असाइनमेंट का जो डेट है जिस दिन आपको जमा करना है उससे दो तीन दिन पहले आप लोग उस जो भी टेन परसेंट जो काम बाकी है आप तब करेंगे तो ऐसा बिल्कुल मत करो क्योंकि कुछ ना कुछ सडन लास्ट मिनट इशू हो सकता है तो हमेशा अपने एडुकेशन में कोई प्लान भी रखो अगर आपको अपने एडुकेशन के लिए या फिर किसी एग्जामिनेशन के लिए किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवल करना पड़ रहा है तो उसका टिकट का बंदोबस्त आप लोग पहले से ही करके रखो न तो लास्ट मिनट कोई इशू हो सकता है आप लोग जिस दिन जाना है उससे एक दो दिन पहले ही पहुंच जाओ अगर किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो क्योंकि डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से कुछ डिले होगा या फिर कुछ सडन ब्रेक्स होंगे शायद टिकट कैंसिल हो सकता है ये सब चीजें हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई सडन अप्स एंड डाउन हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि आइधर आप अपने पार्टनर को फोर्स करेंगे कोई ऐसा काम करने के लिए जो शायद वो नहीं कर सकते हैं या फिर उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है अनकन्वेंशनल है और न तो ड्यू टू सम अदर रीजन आपके रिलेशनशिप में और आपका गुरु मेंटर और आपके फादर के साथ में भी जो रिलेशन है उसमें भी कोई सडन अप्स एंड डाउन कोई झगड़ा हो सकता है तो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि आप किसके साथ किस तरह से आप लोग बिहेव कर रहे हो देखिए क्योंकि जुपिटर का काम है एक्सपैंड करना एंड भरिनी नक्षत्र के साथ मार्स एंड वीनस दोनों का ही एनर्जी कनेक्टेड है मार्स एंड वीनस दोनों ही बहुत ज्यादा पैशन एंड लस्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड जुपिटर का नेचुरल काम है चीजों को एक्सपैंड करना और जुपिटर आपके सेवेंथ हाउस आपके लिब्रा साइन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो इस वक्त अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो आपका सेक्शुअल एपिटाइट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है इस वक्त क्योंकि जुपिटर एंड राहू दोनों ही एरिस साइन पर है तो इस वक्त क्या हो सकता है एरिस एक बहुत ही फायरी साइन है तो नेचुरली आपका डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आप लोग एक ही समय पे दस अलग अलग काम करने की कोशिश करोगे बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाओगे और अगर बाय एनी चांस आपका कोई प्लान काम नहीं किया और सपोज कि आपको कोई कुछ चाहिए आपने मेहनत किया बट वो चीज आपको नहीं मिला ड्यू टू सम रीजन हो सकता है कि आपके प्लान में कोई गड़बड़ था न तो आप लाइक लाइक दस चीजों के ऊपर अपना ध्यान आप लोग दे रहे थे तो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे आप लोग अपना पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे थे जिसके वजह से कुछ प्लान फेल हो गया तो ऐसा अगर कुछ हुआ तो आप लोग एक्सट्रीमली डिप्रेशन पे चले जाओगे जिसके वजह से नेचुरली आप अपने आप को आइसोलेट कर दोगे तो आपके नेचुरल थिंकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा क्योंकि ये इस नक्षत्र का एक 
एनर्जी है एंड क्योंकि जुपिटर जीवा आत्मा कार का है एंड लियो साइन की तरफ जुपिटर का ध्यान है सैटन का भी ध्यान है तो अगर स्पेसिफिकली अगर आप लोग वुमेन हो और मान लीजिए कि आपका कोई लाइक सेक्शुअल किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में कुछ प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली फॉर वुमेन आप लोग प्लीज जल्दी से जल्दी आप लोग डॉक्टर के पास जाइए एंड आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को हील करने की कोशिश कीजिए क्योंकि भड़िनी नक्षत्र के साथ हीलिंग एनर्जी भी कनेक्टेड है बट सेक्शुअल ऑर्गेन में प्रॉब्लम होना ये भी एक थीम है भड़िनी नक्षत्र का क्योंकि एज पर मिथोलॉजिकल स्टोरी शनिदेव ने उनकी जो लाइक स्टेप मदर है उनके कोक में लाथ मारा था उन्होंने तो जिसके वजह से एक लाइक like, एक थीम कनेक्टेड है कि स्पेसिफिकली फॉर वुमेन उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है अगर स्पेसिफिकली आपके हॉरोस्कोप में भड़िनी नक्षत्र बहुत ही प्रोमिनेंट है फॉर एग्जांपल कि आपका फिफ्थ हाउस लॉर्ड नक्षत्र भड़िनी में लाइक like, आपका फिफ्थ हाउस के रूलर भड़िनी नक्षत्र में है आपके इलेवेंथ हाउस के रूलर भड़िनी नक्षत्र में है आपका मून असेंडेंट या फिर सन साइन भड़िनी नक्षत्र में है या फिर नेचुरली आपका कोई ऐसा महादशा चल रहा है या फिर अंतरदशा चल रहा है जो भड़िनी नक्षत्र में है या फिर आपका आपके हॉर्सको में बहुत सारे प्लैनेट भड़िनी नक्षत्र में भड़िनी नक्षत्र में है तो ये थीम स्पेसिफिकली आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है कि इस वक्त अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है तो वो बाहर निकल के आएगा उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और अगर नेचुरली लाइक अगर आप लोगों को नहीं पता था तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स इस वक्त बाहर आएंगे तो आपको उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उसको दिखाना पड़ेगा ओके अगर आपके दांत में नाक कान गला और दांत में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जल्दी से जल्दी चेकअप करवाइए और ये एक ओमेन हो सकता है फॉर एग्जांपल कि आप लोग कोई काम करना चाहते हो कुछ नया प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो कुछ करना चाहते हो और सडनली आपके दांत में दर्द हो रहा है या फिर आपको ठंडा लग गया गले में दर्द हो रहा है नाक में या फिर कान में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली उस काम को उस वक्त आप लोग मत करना क्योंकि वो एक ओमेन है कि वो काम ठीक से काम नहीं करेगा वो प्लानिंग ठीक से काम नहीं करेगा ओके okay, तो आप लोग सबसे पहले अपना दांत आंख नाक कान गले में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले उन, उसका चेकअप करवाइए उस चीज को पहले ठीक कीजिए एंड उसके बाद आप लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके उस काम को कीजिए फिर जाके आप लोगों को सक्सेस मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि देखिए स्पेसिफिकली अगर आप लोग प्रेगनेंट हो तो प्लीज बी वेरी केयरफुल आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए बहुत ही सावधानी से आप लोग घर के अंदर भी बहुत सावधानी से आप लोग रहिए और अगर हो सकता है तो प्लीज ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिए चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो बहुत ज्यादा अगर जरूरी नहीं है तो ट्रैवल इस वक्त मत कीजिए एंड जब देखेंगे आप लोग की स्पेसिफिकली uh, अगर आपके हॉरोस्कोप में भड़िनी नक्षत्र बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है या फिर अगर आपका बच्चा इस वक्त जब ये भड़िनी नक्षत्र में जुपिटर ट्रांसिट करेंगे अगर इस वक्त आप लोगों का कोई बच्चा जन्म लिया तो उनके जन्म के बाद आपके लाइफ में बहुत अच्छा ब्लेसिंग आएगा आपके लाइफ में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगा ठीक है तो एक बच्चा बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा देखिए क्योंकि यमराज जस्टिस के साथ कनेक्टेड है एंड यहाँ पर क्योंकि शनिदेव का भी थर्ड एस्पेक्ट है जुपिटर जो है वो रूल्स को वो लिखते हैं ओके रूल्स जुपिटर लिखते हैं मार्स उन रूल्स को अप्लाई करते हैं और शनिदेव है जो आपके कर्मों के हिसाब से आपको आइदर ब्लेसिंग देते हैं रिवॉर्ड देते हैं और नहीं तो आपको सजा देते हैं तो ये इन तीनों का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ अभी क्या है कि क्योंकि यमराज भी जस्टिस के साथ कनेक्टेड है तो अभी का ये जो टाइम है वहां पर ऐसे ऐसे रूल्स ऐसे ऐसे रेगुलेशंस निकल के आएंगे जो ह्यूमैनिटी को सर्व करेगा अगर स्पेसिफिकली क्योंकि राहु भी इस ट्रांसिट के ट्रांसिट के अंदर एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि राहु भी इस वक्त जुपिटर के साथ कंजंक्शन पे है तो डेफिनेटली जो भी लोग सोसाइटी में अनकन्वेंशनल माना जाता है जिन लोगों को आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो ऐसे लोगों के तरफ बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन उन लोगों को सपोर्ट करते हुए इस वक्त आएंगे क्योंकि क्योंकि इस वक्त सैटन भी रेट्रोगेशन मोशन पे है एक्वेरियस साइन पे जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है 
ओके तो जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन निकल के आएंगे जो ह्यूमैनिटी को सर्व करेगा एंड मान लो कि आप लोग बहुत टाइम से कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो बट आपको आइदर सक्सेस नहीं मिला है और नहीं तो जो आपको मिलना चाहिए जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में अभी एक एंडिंग आएगा और अगर आप लोगों के कर्मा के हिसाब से कोई रिजल्ट बाकी था जो आपको नहीं मिला है अब वो रिजल्ट आपको मिलेगा जस्टिस इस वक्त सर्व होगा अगर मान लो कि बहुत टाइम से कोई कोर्ट केस चल रहा है एंड आप लोगों की कोई गलती नहीं थी तो हो सकता है कि इस वक्त आप लोगों के फेवर में वो रिजल्ट आएगा जस्टिस आप लोगों के लाइफ में सर्व होगा बट देखिए क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट एनर्जी के बारे में बता रही हूँ और मुझे आप लोगों का हॉरोस्कोप के बारे में कुछ नहीं पता है कि आप लोगों के हॉरोस्कोप में आपका करेंट महादशा लॉर्ड अंतरदशा लॉर्ड पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि वो न्यूट्रल है मुझे कुछ नहीं पता तो कोई भी प्रोमिनेंट कुछ डिसीजन लेने से पहले प्लीज एडवोकेट के पास जाइए और न तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए आप लोग उनसे दिखा लीजिए एक बार आप लोग मुझे भी अप्रोच कर सकते हो अगर आप लोग को रीडिंग चाहिए और न तो किसी और के पास भी जा सकते हो जिसके ऊपर भी आपका भरोसा है आप लोग दिखा लीजिए एक बार अपना चार्ट और उसके बाद ही कोई प्रॉपर डिसीजन लीजिए सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के ऊपर डिपेंड करके कोई भी प्रोमिनेंट पर्सनल या फिर प्रोफेशनल डिसीजन आप लोग मत लीजिए ओके okay? क्योंकि जीवा आत्मा कार का है नॉलेज एंड एडुकेशन के साथ कनेक्टेड है राहु जो है वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है सैटर्न भी टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर डॉक्टरी फील्ड में फार्मास्यूटिकल लाइन में एंड यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल लाइन में बहुत सारे इन्वेंशन हो सकते हैं अगर आप लोग ऐसे किसी लाइन के साथ कनेक्टेड हो स्पेसिफिकली अगर आप लोग जस्टिस लॉ यानी आप लोग जजेस हो या फिर आप लोग एडवोकेट्स हो या फिर आप लोग डॉक्टर्स हो इंजीनियर्स हो आप लोग टीचर्स हो तो आप लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एंड स्पेसिफिकली अगर आप लोग साइंटिस्ट हो तो हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे नए नए चीज़ों के बारे में इन्वेंट करोगे आप लोग जो ह्यूमैनिटी को इस वक्त सर्व करेगा उनके ही सोसाइटी को हील करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फार्मास्यूटिकल लाइन में भी बहुत सारे नए नए दवाइयों का इन्वेंशन हो सकता है लाइक डॉक्टरी फील्ड में बहुत सारे नए न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो सकता है इस वक्त अगर आप लोग मान लो कि देखो क्योंकि भड़ीनी नक्षत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ नक्षत्र है तो काफ़ी कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें इस वक्त आविष्कार हो सकता है जो जिसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तो इन अ वे अगर आप लोग ठीक से इस नक्षत्र का जो एनर्जी है अगर इसको आप लोगों ने ठीक से काम आ, काम में लगाया तो काफ़ी कुछ आप लोग पॉजिटिव चीज़ों का इन्वेंशन आप लोग कर सकते हो काफ़ी अच्छा अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है पर आप लोगों को थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कहा है जो थोड़ा सा अजीब है यूनिक है ठीक है तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आज के लिए इतना ही